आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் என்ன அரைக்கின்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்றது கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேள்னு சொன்னாங்க செம்பியன் மாதேவி அவங்க சாந்தமான குரல்ல கொஞ்சம் அமைதியான மதுராந்தகன் என்ன சொல்லுங்க கேட்குறேன்னு சொன்னான் ஒரு அம்மா எப்படி இருப்பான்னு நீ சொன்ன ஆனா ஒருத்தி அரைக்கியா இருந்தாலும் தான் குழந்தைக்கு கெட்டது நினைக்க மாட்டா துஷ்ட மிருகங்கள் கூட தா குட்டிகளை மற்ற மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும்னு தான் நினைக்கும் அதே மாதிரி நானும் உன்னை காப்பாத்தணும்னு தான் எப்பவுமே நினைப்பேன் உனக்கு நாடாடுற ஆசை வேணான்னு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் இருக்கு இந்த ஆசை உன் உயிருக்கே ஆபத்தை கொடுக்கும் பெத்து வளர்த்த தாய் தன் புள்ள உயிரோட இருக்கணும்னு தானே ஆசைப்படுவா நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டீன்னா ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் எதிரி ஆயிடுவ அவங்க ரெண்டு பேரும் சரியான வீரர்கள் உனக்கோ ஆயுதம்னா என்னன்னு கூட தெரியாது படையெல்லாம் அவங்க பக்கம்தான் இருக்கும் படை தலைவர்களும் கூட அப்படித்தான் அவங்க சைடு இருப்பாங்க அக்கம் பக்கம் நாடுகள் பூராவும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு உனக்கு யார் கூட வருவா யார நம்பி அவங்க கூட சண்டைக்கு போவ தம்பி கொஞ்ச நாளா வானத்துல வாழ் நட்சத்திரம் இருக்கு அது வந்தாலே அரச குடும்பத்துக்கு ஆபத்து வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி வர்ற ஆபத்து உனக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நீ உயிரோட சேஃபா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பான்னு கேட்டாங்க இதை கேட்டதும் மதுராந்தகனோட ஆத்திரம் கொஞ்சம் தனிஞ்சுது அம்மா என்னை மன்னிச்சிடுங்க உங்க கவலை இதுதான்னு எனக்கு தெரியாது இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட பேசியிருப்பேன் நான் துணை இல்லாம ஒன்றும் இல்லை சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட சிற்றரசர்களும் அதிகாரிகளும் எனக்கு பக்க பலமா இருக்காங்க கடம்பூர் சம்புவரையரும் என் பக்கம்தான் இருக்கார் ஏன் உங்க தம்பி என் மாமா மழவரையரும் கூட என் கட்சி தான் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்டே கொடுத்தான் இவங்கெல்லாம் என்னை ஆதரிக்கிறதா சத்தியம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தம்பி இந்த சத்தியத்துல எல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை நீ சொல்ற எல்லாரும் ஒரு காலத்துல சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கும் அவங்க வாரிசுகளுக்கும் உண்மையா இருப்பேன்னு சத்தியம் பண்ணவங்க தான் சரி உனக்கு உண்மையா நடக்கிறாங்கன்னே வச்சுப்போம் இவங்கள்ட்ட எவ்வளோ படம் இருக்கு வடக்கு படை ஆதித்த கரிகாலன் கிட்ட இருக்கு தெற்கு படை கொடும்பாளூர் வேளார் தலைமையில இருக்குன்னாங்க அம்மா என் கட்சியில இருக்கவங்க சொன்னா டக்குன்னு பத்தாயிரம் வீரர்கள் சேர்க்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்கன்னு சொன்னான் படையெல்லாம் இருக்கட்டும் தம்பி சோழ நாட்டு மக்களை எடுத்துக்கோ அவங்க அருள்மொழி மேலையும் ஆதித்தன் மேலையும் எவ்வளோ அன்பு மரியாதையும் வச்சிருக்காங்க தெரியுமா இன்னைக்கே நீ பார்த்துருப்ப அவங்க ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் பழையாறையில நுழைஞ்சிருந்தா எவ்வளோ மக்கள் கூட்டம் கூடியிருக்கும் அதே அன்போட மக்கள் உங்ககிட்டையும் இருந்தாங்க என்னைக்கு பழுவீட்டரையர்கள் கிட்ட உறவு வச்சுக்கிட்டியோ அன்னையிலேருந்து மக்கள் உன்னை வெறுக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க மகாராணி ஆமாமா மக்கள் பெரிய மக்கள் இந்த மக்களை பத்தி நான் என்ன கவலைப்பட வேண்டி இருக்கு மக்களோட அன்பு மதிப்பும் எனக்கு எதுக்கு யார் ஆட்சியில உக்காந்தாலும் அவங்களுக்கு மக்கள் மரியாதை கொடுக்கறது தானே முறைன்னா தம்பி உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணவங்க அரசியலோட ஆரம்ப பாடத்தை கூட உனக்கு சொல்லி கொடுக்கல போல மக்களோட ஆதரவையும் அன்பையும் பெறாம ஒருத்தன் பதவியில ஏறவும் முடியாது ஆட்சி செய்யவும் முடியாதுன்னு சொன்னாங்க மகாராணி இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அரண்மனை வாசல்ல சத்தம் ரொம்ப கேட்டுச்சு ஏதோ கோமாவும் சாப குரலாவும் ஓ ஓன்னு பெருங்காத்த அடிக்கும் போது கடல்ல வர சத்தம் மாதிரியும் வந்துச்சு இத கேட்டதும் மகாராணி தம்பி சோழ நாட்டுக்கே ஏதோ பெருசா கெட்டது நடந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வெளியில போயி என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன் எதுவா இருந்தாலும் நீ இங்கே இருன்னு சொல்லிட்டு வெளியில போனாங்க சரி அந்த கேப்ல நம்ம குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் என்ன பேசுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓடத்துல வந்த படகுல குந்தவை வர்றதை பார்த்துட்டு முகமெல்லாம் பல்லாருந்தான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியன் அந்த இடத்துல இருந்ததுனால ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு அவன் கிட்ட நம்பி அவன் கிட்ட ஏன்பா இங்கேயே நிக்கிற உனக்காக தான் இளவரசி ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருக்காங்க படகுல ஏறினதும் இளவரசர் வந்துட்டார் நல்லா இருக்கார்ன்ற நல்ல விஷயத்த முதல்ல சொல்லு அப்புறமா ஓ வீர பிரதாவா கதையெல்லாம் சொல்லலாம் நான் திரும்பி போறேன் பழையாறையில இன்னைக்கு கலவர பிசாசா அவுத்து விட்டுருக்கோம் அதை மறுபடியும் பிடிச்சி கூண்டுல போட முடியுமான்னு பாக்குறேன்னா உன்னால எனக்கு எவ்வளவு தொல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போனான் வந்தியத்தேவனை ஆச்சரியமா பாத்துட்டு இருந்தான் நம்பிய இவனுக்கு மட்டும் எப்படிதான் எல்லா விஷயமும் தெரியுதோ நம்ம கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல 
ஆண்டிகளில் பரம்பரை ஆண்டின்னு ஒரு வகையும் பஞ்சத்துக்கு ஆண்டின்னு ஒரு வகையும் இருக்குது அது மாதிரி ஒற்றர்களையும் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது போல் நான் அவசரத்துக்கு ஓட்டினான அதனால தான் நானாக போய் எல்லாத்துலேயும் சீக்கிரேன் ஆனால் இந்த நம்பி பரம்பரையாகவே ஒற்றன் போல் அதனால தான் எந்த பரபரப்பையும் வெளியில் காட்டிக்காமல் வேலை பார்க்குறான் போல் யாருக்காக இவன் வேலை பார்க்குறான் அவனை பற்றி என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் உண்மையாக என்னென்னே நான் இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி பண்ணது கூட இல்லையே இப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு ஓடக்கரைக்கு வந்த வந்தியத்தேவன் படகுலேருந்து குந்தவி முகத்தை பார்த்தான் ஆழ்வார்க்கடியான மறந்தான் என்ன விஷயத்துக்கு இங்கே வந்திருக்கோன்றதையே மறந்துட்டான் தன்னையே மறந்துட்டான் இந்த பொண்ணோட முகம் அப்படியே அச்சடிச்சு வச்சாப்பில் என் மனசில் தானே இருந்துச்சு கனவுலையும் நனவுலையும் புயல்லையும் மழையிலையும் கடல் நடுவுலையும் என்னை விட்டு இவன் நினைவு ஒரு நிமிஷம் கூட போகலையே ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது இவ அழகு கூடிக்கிட்டே போகுதோ ஏன் இப்படி படப்படன்னு ஆகுது எனக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நின்னான் அடே ராமச்சந்திரன் ஜானுவை பார்த்து படப்படத்த மயக்கம் போட்ட மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதடா அப்படின்னு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே சுய நினைவு இல்லாமல் தண்ணியில் இறங்கி போய் படகுல ஏறிக்கிட்டான் படகு போக ஆரம்பிச்சுது நிமித்தக்காரா இளவரசர்களுக்கு மட்டும்தான் நீ நிமித்தம் பார்த்து சொல்லுவியா எனக்கு சொல்ல மாட்டியா எப்படி சொல்லுவ நட்சத்திரம் கிரகம் பார்த்து சொல்லுவியா இல்லை கைரேகை பார்த்து சொல்லுவியா இல்லை முகத்தை பார்த்து குறி சொல்லுவியா ஏன் என் முகத்தையே பார்த்துட்ருக்க இப்படி பண்ணால் பெரிய வீட்டு பொண்ணுங்க யாரும் உங்ககிட்ட குறி கேட்க வரமாட்டாங்கன்னு கிளி மாதிரி சொன்னால் குந்தவை தேவி நிமித்தம் பார்த்து சொல்கிறதுக்கு உங்கள் முகத்தை பார்க்கல எப்பயோ எங்கேயோ பார்த்த முகமாக இருக்கேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா அச்சுச்சோ அதுக்குள்ளே மறந்துட்டிங்களா ஒரு நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடி குழந்தை ஜோசியர் வீட்டில் என்னை முதல்ல பார்த்தீங்க அப்புறம் அன்னைக்கே அரிசலாத்தங்கரையில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லும்போது தேவி உங்கள் வார்த்தையை நான் நம்பலை நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடி தானே நான் உங்களை பார்த்தேன் நாற்பதுனாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இருக்குது நூறு ஜென்மமாக பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஒரு அடர்ந்த காட்டோட மத்தியில் புலி உங்களை துரத்திட்டு இருந்தது அப்போது வேலெறிஞ்சு நான் உங்களை காப்பாற்றினேன் நான் வேட்டைக்காரனாக இருந்தேன் அதனால் கலர் கலராக சிறகுள்ள கிளிய வலை வீசி பிடிச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தேன் நீங்கள் அதெல்லாம் வானத்தில் பறக்க விட்டு சந்தோஷமாக சிரிச்சிங்க ஒரு ஜென்மத்தில் நான் மீனவனாக இருந்தேன் ஏரிக்கும் குளத்துக்கும் போய் வெள்ளி மீனும் தங்க மீனும் மரகத மீனுமாக பிடிச்சிட்டு வந்து உங்கள் காலடியில் கொட்டினேன் அதையெல்லாம் நீங்கள் திரும்பி ஆற்றுல தண்ணியில் கொண்டு போய் விட்டு ரசிச்சிங்க நான் கடலில் போய் முழுகி முத்தெடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா அதை நீங்கள் ஊரில் உள்ள சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இப்படி எத்தனையோ ஜென்ம பந்தத்தை சொல்லிக்கிட்டே போனான் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் உண்மையா இல்லை நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் உண்மையான்னு கேட்டான் ஐயையோ இந்த நிமித்தக்காரனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிட்டது போலையே படகை திருப்பி கடைக்கு கொண்டு போங்கன்னா இல்லை இல்லை தேவி ஓடக்கரைக்கு வர்றது வரைக்கும் தெளிவாக தான் இருந்தேன் இல்லைனா இந்த பழையாறைக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்க முடியுமா இல்லை மதுராந்தகரை நம்பத்தான் வச்சுருக்க முடியுமா இந்த பினாக பாணிக்கிட்ட இருந்து தான் தப்பிச்சிருக்க முடியுமா இந்த படகில் ஏறி உங்கள் முகத்தை பார்த்தேனோ இல்லையோ மதி மயங்கி போயிட்டேன்னா வளவேன் அப்படின்னா என் முகத்தை பார்க்காதீங்க இந்த தெளிந்த நீரை பாருங்கள் அந்த மரங்களை பாருங்கள் இந்த ஓடையில் பூத்திருக்க பூக்களை பாருங்கள் இல்லை இந்த செவிட்டு ஓடக்கார முகத்தையாவது பாருங்கள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே போன காரியம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தம்பியை அழைச்சிட்டு வந்தீங்களா நல்லா இருக்கானா எங்கே விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க இங்கேருந்து கிளம்புனதுலேருந்து நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் குந்தவை தேவி நீங்கள் அனுப்பின காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கலைன்னா என் முகத்தை உங்கள் கிட்ட வந்து காட்டியிருக்கவே மாட்டேன் இளவரசரை இலங்கையிலேருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்குள்ளே ஆயிரம் இடைஞ்சல் இளவரசர் இப்போ நல்லா இருக்கார்னு சொல்ல முடியாது நான் அவரை விட்டுட்டு வரும்போது அவருக்கு கடுமையான ஜுரம் இருந்தது ஆனாலும் அவரை பத்திரமாக பார்த்துக்கிறவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் படகுக்கார பொண்ணு பூங்குழலியும் சேர்ந்த நமதனும் அவரை பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க இளவரசருக்காக உயிரையே கொடுப்பாங்கன்னா அந்த நேரம் வெளியில் நிறைய கூட்டமாக மக்களோட அழுகையோ என்னவோ சத்தம் வந்துச்சு என்ன சத்தம் அதுன்னு வந்தியத்தேவனும் குந்தவையும் பயத்தோட பார்த்தாங்க அங்கே மதுராந்தகரும் செம்பியன் மாதேவியும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி சத்தம் கேட்டுது இங்கே வந்தியத்தேவனும் குந்தவையும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதே சவுண்டு கேட்குது அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வானதியை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி அழகி ஆனால் அவளோட குணம் ரெண்டு விதமாக இருந்தது ஒரு நேரம் தேவலோக பொண்ணுங்க எல்லாம் இப்படி தான் ஆடி பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஜாலியாக இருப்பாள் 
ஒரு நேரம் கோவலனை பறி கொடுத்த கண்ணகி ஆட்டமாக சோகமாக இருப்பா இன்னொரு நேரம் முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட வள்ளி மாதிரி ஆனந்த கூத்தாடுவா ஆனால் இது மாதிரி சேர்ந்தா போல் ரெண்டு மூணு நாள் சிரிச்சுக்கிட்டும் இருக்க மாட்டா திடீர்னு ரெண்டு மூணு நாள் செம ஜாலியாக இருப்பா இந்த மாதிரி சுபாவத்துக்கு காரணம் அவ அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது கொடும்பாலூர் சிறிய வேளார் வானதியோட அப்பா போர்ல இருந்தார் வெற்றி செய்தியும் தோல்வி செய்தியும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருந்தது அது அவங்க அம்மாவுக்கு சோகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் மாறி மாறி கொடுத்துருக்கலாம் அது கூட இப்போ இவ இப்படி இருக்க காரணமா இருந்திருக்கலாம் அவ பிறந்து கொஞ்ச நாள்லயே அவங்க அம்மா இறந்துட்டா அப்புறம் அவங்க அப்பா தான் வளர்த்தாரு அவரும் வேலை வெட்டி இல்லாம வீட்லயே உட்கார்ந்துருக்க முடியாது இல்ல அவரும் ஈழப்போருக்கு போய் இறந்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வானதியோட லைஃபு ஒரே சோகம்தான் தாயை இழந்து தகப்பனையும் போர்ல பறி கொடுத்த வருத்தம் எப்படி இருக்கும் ஆனா அப்பா அம்மா இல்லாத பொண்ணுன்னு கொடும்பாளூர் அரண்மனையில செல்லம் கொடுத்தாலும் அவ அப்பாவோட இடம் காலியாவே இருந்தது அவ மனசுல எல்லாரும் வந்து ஆறுதல் சொல்லுவாங்க குழந்த வருத்தப்படாத உன் அப்பாவே உனக்கு வந்து போறப்பார் அவர் வீர தீர பராக்கிரமசாலியா பல வெற்றிகளை கொடுப்பார்னு சொல்லுவாங்க அதனால மகனை பத்தி கற்பனை பண்ணியே அப்பாவை இழந்த சோகத்தை தீத்துக்கிட்டா அவ எனக்கு பிறக்கிற பையன் எப்படி இருப்பான் நடப்பான் எப்படி வீரமான விஷயங்களை பண்ணுவான் அப்படின்னு கற்பனையிலேயே நாள் கணக்கா இருப்பா கற்பனையிலேயே அந்த பையன் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் வெற்றியை கொண்டு வந்து தான் காலடியில போடுற மாதிரி கனவு காணுவா அவன் அரசன் மாதிரி கிரீடம் வச்சு செங்கோல் வச்சு சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறது மாதிரியும் மன்னாதி மன்னர்கள் கூட வந்து அவனுக்கு கப்பம் கட்டுறது மாதிரியும் ஜனங்க வந்து அவனை ஆசிர்வதிக்கிற மாதிரியும் எல்லா நாடுகளுக்கும் போய் வெற்றி கோரி நாடுறது மாதிரியும் கனவு கண்டா அம்மா இந்த வெற்றி எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம்னு சொல்றது அவ காதுல கேட்டுது சில நேரம் கற்பனை பையன் தான் வயிற்றுல இருக்கானோன்னு சந்தேகம் கூட வந்துச்சு அவளுக்கு இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனும்னு நினைக்கிறீங்களா இத இவ வயசு தான் பண்ண வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் டு யூ ஹாவ் அ நைட் ரொட்டீன் வெல் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஒன் அண்ட் டு டூ லிஸ்ட் யூஸ்வலி லுக்ஸ் லைக் திஸ் ப்ரஷ் யோர் டீத் செத்தாட் அலாம் கெட் இன் டு யோர் பஜாமாஸ் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் தோஸ் ஸ்கிரீன்ஸ் பட் ஹியர்ஸ் ஒன் மோர் டு ஆட் டு தட் லிஸ்ட் Tune into the Positively Unlimited podcast for a dose of positive action and tips on how to build powerful mindsets. Episodes out every Monday on the IVM Podcast app, ivmpodcast.com or wherever you tune into podcasts. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Paisa, a show that talks money. On my show I speak to experts from every field of money and finance from stock markets equities debt funds credit cards life insurance every possible area of money and finance that you can think of we even did an episode on cryptocurrency I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere robo advisory startups just name it we've got it at Paisa Paisa we help you make smart decisions about money you work hard for money Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday and you can listen to my show on the IVM podcast app or any other podcasting app that you have.